सो हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोबिल न्यूट्रिशन सो जो माइक्रोब्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए दे नीड न्यूट्रिशन राइट सो माइक्रोबिल न्यूट्रिशन का पर्पस क्या है टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड क्योंकि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रोथ करने के लिए दे नीड सर्टन न्यूट्रियस दे फोर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to give them the proper optimum conditions for their growth so microbial cells carry out several functions which include the metabolic processes and growth and in processes ke liye unko kya chahiye energy chahiye jo ki unko kahan se milti hai nutrients se milti hai to nutrients are those substances that are energy sources to drive the metabolic or the biosynthetic processes by the microbial cells सो माइक्रोब्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी न्यूट्रिय से मिलेगी सो माइक्रोबल न्यूट्रिशन को हम दो टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट द फर्स्ट वन इज द मैक्रो न्यूट्रियस मैक्रो न्यूट्रियस या मैक्रो एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स ऐसे न्यूट्रियस जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हाई अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं सो मैक्रो न्यूट्रियस और द मैक्रो एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट बाई दी माइक्रोब सच एज कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर एंड फोस्फोरस देन वी हैव द माइक्रो न्यूट्रियस माइक्रो न्यूट्रियस का मतलब है जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए वेरी लो अमाउंट में जो चाहिए दैट इज द मैगनीज जेंक कोबाल्ट मोलिबिटनम निकल कॉपर कम्स एंडर द कैटेगरी ऑफ द माइक्रो न्यूट्रियस सो माइक्रोबल सेल्स जो है दे आर कम्पोज ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेजर एलिमेंट्स है That are the carbon, oxygen, hydrogen, phosphorus, sulfur, potassium, iron, magnesium, calcium. ये तो high amount में चाहिए रहता है Therefore इन्हें हम macro elements बोलते हैं They are needed in large amount. So biosynthesis of macromolecules मोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बायो केमिस्ट्री में पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड तो वहाँ पर हमने देखा था कि उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसके बिना उनका स्ट्रक्चर नहीं बन सकता सो अदर जैसे मैक्रो एलिमेंट्स हैं जैसे कि पोटेशियम है आयरन है दे एक्ट एज अ कटायन और पार्टिसिपेट इन अदर सेवरल रोल्स इन द माइक्रोबिल सेल्स माइक्रो एलिमेंट सच एज द जिंक कोबाल्ट मैग्नीशियम कॉपर निकल मोलिबिडनम दे आर ऑल्सो नीडेड बट दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट दे आर नीडेड इन लो अमाउंट सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रेस एलिमेंट्स ट्रेस एलिमेंट्स मीन्स दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लो अमाउंट दे आर नॉट असेंशियल फॉर द ग्रोथ बट दे आर इन्वॉल्व इन दी बायोलॉजिकल फंक्शंस सो माइक्रो एलिमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ को फैक्टर्स एंड एनजाइम्स एंड एक्ट एज कैटलिस्ट इन द रिएक्शंस कैरिड विद इन द सेल सो एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट माइक्रो न्यूट्रियस दे आर रिक्वायर्ड वेरी इन वेरी लो अमाउंट and trace elements they are not essential for the growth but they are involved in the biological functions for example zinc is available at the enzymes active site so what are they saying here that suppose there is a enzyme enzyme ko kya chahiye rehta hai enzyme needs a substrate to ye jo hai jo hamare paas micro elements hai they can act as a catalyst to increase the rate of reaction of that enzyme now the microorganisms they need macro elements and the electron sources so carbon hydrogen and oxygen they are components of organic molecules to jitne bhi organic molecules hai sab mein carbon hydrogen oxygen hota hai electron sources ko wo use karte hai for cellular works and also drive the redox reactions nitrogen is involved in the biosynthesis of amino acids nitrogen is base phosphorus are there in the phospholipids nucleic acids सो so बेसिकली अगर हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सभी जो हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को ये चाहिए रहता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड आल्सो द इलेक्ट्रॉन सोर्स ये सभी ऑर्गेनिजम्स को चाहिए फॉर द ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट 
एंड ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द सेलुलर मटेरियल एंड दिस रिक्वायरमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी सेटिस्फाइड टुगेदर क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कार्बन सोर्सेज होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया तो उनमें क्या रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच रहते हैं सो द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी सेटिस्फाइड टुगेदर ना दिस नेक्स्ट वन इज द नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथिस ऑफ अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक अमीनो एसिड का तो एक साइड हमारे पास कर्बोक्सिल एंड होता है एक साइड हमारे पास अमीनो एंड होता है ऊपर हाइड्रोजन होता है एंड नीचे क्या होती है साइड चेन होती है तो यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन आ गया तो अमीनो एसिड्स के सिंथिस में भी हमें नाइट्रोजन चाहिए और अमीनो एसिड से जुड़ के तो प्रोटीन्स बनते हैं तो अगर अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे एंड अमीनो एसिड के लिए हमें क्या चाहिए उनके सिंथेसिस के लिए वी नीड नाइट्रोजन सिमिलरली नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिनस और पैरामिडीन्स जो कि हमें डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए रहती है तो नाइट्रोजन जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अमीनो एसिड्स प्यूरिन पेरामिडीन्स एनजाइम को फैक्टर्स एंड अदर सब्सटेंसेस Now the phosphorus. So phosphorus is required for the synthesis of the nucleic acids, phospholipids, nucleotides, cofactors, some proteins, and other cellular components. Sulfur is also important because sulfur is necessary for the synthesis of amino acids like cysteine. कौन से ऐसे amino acids होते हैं जिसमें कि sulfur present होता है? Cysteine and methionine. So that is required for these and uh, other cofactors such as the thiamine and the biotin so other than these elements you can consider the potassium potassium magnesium calcium so these elements they uh, it is the cellular inorganic cation and cofactor for certain enzymes for certain enzymes we need these elements and uh, If we talk about the iron, iron it is the component of the cytochrome in the electron transport chain. वहाँ पर हमारे पास क्या होता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है तो इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोक्रोम एंड सर्टन नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स एंड को फैक्टर्स सो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एनजाइमेटिक रिएक्शंस नाउ लेट इज सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सो न्यूट्रिशंस जो है अभी आई जस्ट टोल्ड यू दैट न्यूट्रियस आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज इन द बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन दे आर फोर बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए न्यूट्रियस जो होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट सो माइक्रो न्यूट्रियस एंड माइक्रो न्यूट्रियस वी हैव डिस्कस्ड नाउ बेस्ड ऑन दीज बेस्ड ऑन so on the basis of the sources of carbon they can be the like the division if we categorize them so based on the carbon carbon requirement of the bacteria must be met by the co2 or the organic carbon bacteria that uses co2 as a sole source of carbon for their growth are known as the autotrophs and the bacteria that uses the organic carbon as the source of carbon they are known as the heterotrophs so on the basis of the carbon source we can divide the microorganisms into autotrophs and the heterotrophs so autotrophs kya karte hain they use co2 as the source of carbon lekin jo heterotrophs hote hain they use the organic carbon for the source of as the source of carbon now on the basis of the energy source so two type ke hote hain one is the phototrophs and another one is the chemotrophs so phototrophs aise bacteria ya aise microorganisms hote hain jo ki light use karte hain as their energy source and chemotrophs wo bacteria ho gaye which obtain energy from oxidation of chemical compounds either organic or inorganic now on the basis of the electron sources बैक्टीरियाज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं लिथोट्रॉफ्स एंड ऑर्गेनोट्रॉफ्स सो लिथोट्रॉफ्स वो बैक्टीरियाज होते हैं विच यूज द रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेर एज द ऑर्गेनोट्रॉफ्स आर द बैक्टीरियाज दैट एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सो वट आई हैव टोल्ड यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन सोर्सेज यू कैन डिवाइड द 
organisms into two parts into two categories autotrophs and the heterotrophs autotrophs are the organisms which uses co2 as a source of carbon whereas heterotrophs they are the organisms that uses the organic form of molecules energy sources ke basis pe we can divide into two parts phototrophs and the chemotrophs phototroph uses light as the source of energy whereas the chemotrophs they do the oxidation of organic or inorganic compounds on the basis of electron source we can divide the organisms into two categories lithotrophs and the organotrophs lithotrophs means which use reduce inorganic molecules as the energy source and organotrophs means the organisms that uses organic molecules as the source of electron so on the basis of the nutrition टाइप हम ऑर्गेनिजम्स uh, को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइव कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज द फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं कार्बन सोर्स क्या है इनका सी ओ टू सो दे यूज सी ओ टू एज द कार्बन सोर्स एनर्जी सोर्स क्या है लाइट दे यूज लाइट एज द एनर्जी सोर्स एंड इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर इज फॉर दी दैट एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन सोर्स and what are the examples of the photolitho autotrophs that is the purple and the green sulfur bacteria and the cyano bacterias whereas the second category is of the photo organo heterotrophs so photo organo heterotrophs they uses organic carbon as the carbon source light as the energy source organic electron donor for the electron source but co2 may be used here in this case and the examples are the purple non sulfur bacteria and the green non sulfur bacterias now the third category is the chemo litho autotrophs chemo litho autotrophs uses co2 they use co2 as the carbon source and for the energy source they use the inorganic chemicals and inorganic electron donor is for the electron source and the examples are the sulfur oxidizing bacteria hydrogen oxidizing bacteria methanogens nitrifying bacteria and iron oxidizing bacteria now the next category is the chemo litho heterotrophs also known as the mixotrophs so carbon source for carbon source they uses the organic carbon but co2 may be used here and for the energy source they uses the inorganic chemicals electron source is the inorganic electron donor and what are the examples some sulfur oxidizing bacteria the next and the last category is the chemo organo heterotrophs so chemo organo heterotrophs they uses organic carbon for the carbon source and the uses organic chemicals often same as the carbon source jo bhi carbon source hota hai wahi inka energy source bhi hota hai organic electron donor often as the carbon source it also act as the electron source and what are the examples most photosynthetic bacteria including the pathogens fungi protist and many archaea so based on the सोर्स ऑफ कार्बन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स हम बैक्टीरियाज को डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट कैटेगरी इज द दैट वी हैव डिस्कस इन द टेबुलर मैनर फोटो लिथोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफी और नोन एज द फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स सो सोर्स ऑफ कार्बन इज सी ओ टू सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन और द इलेक्ट्रॉन डोनो एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ द पर्पल एंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और द ब्रू ग्रीन बैक्टीरिया द नेक्स्ट कैटेगरी is of the photo organotrophs so the source of carbon is organic carbon source that is co2 may be used here source of energy is light source of electron is organic hydrogen or electron donor an example is the purple non sulfur bacteria and the green non sulfur bacteria the next category is the chemo litho autotrophs chemo litho autotrophs ke liye source of carbon is co2 source of energy is the chemical energy source inorganic chemical energy source source of electron is inorganic hydrogen or the electron donor and for example the sulfur oxidizing bacteria hydrogen bacteria and the nitrifying bacteria and the last one is the chemo organotrophic heterotrophs so chemo organo heterotrophs uh, the source of carbon is organic carbon source 
chemical energy source and uh, for the electrons they use the organic hydrogen or the electron donor and for example most of the non photosynthetic bacteria come under this category so that's all for today if you like the video do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates thank you and have a wonderful day